அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களுடன் இணைந்திருப்பது முருகையா குவனேஸ்வரன் யாழ் மகாஜன கல்லூரியின் பகுதியவியல் ஆசிரியராக கடமையாற்றுகிறேன் நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பல்வேறு வினாக்களுக்கான விளக்க தெளிவான விளக்கத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் ஏனைய வினாக்களுக்கு கொஞ்சம் விரைவாக விளக்கங்களை பார்ப்போம் ரைட் ரை இன்றைய வினாவில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய இன்றைய நாளில் பார்க்க வேண்டியிருக்க ஐந்தாவது வினாவுக்குள்ள நகர்வம் ஐந்தாவது வினாவை நீங்கள் அவதானித்து கொண்டால் இயல்பான செப்பங்கன் செய்யின் கீழ் உள்ள ஒளியியல் உபகரணங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானது அப்போ எங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒளியியல் உபகரணங்கள் என்று சொல்லியிருக்க ரெண்டு தான் எங்களுக்கு இருக்குது ஒன்று நுணுக்கு காட்டி மற்றது தொலைக்காட்டி நுணுக்கு காட்டி தொலைக்காட்டி அப்போ நுணுக்கு காட்டி என்று சொல்லும் போது கிட்ட உள்ள பொருட்களை மிக தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் பங்கஸ் பேக்டீரியா ஒரு குருதி மாதிரியில் இருக்க அகக்கட்டமைப்புகளை பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் நுணுக்கு காட்டியை பாவிப்போம் சரிதானே அதே போல் தொலைக்காட்டி தொலைக்காட்டி என்ற போதும் மிக தொலைவில் உள்ள பொருட்களை அங்கே இருக்க வேண்டிய மூமெண்ட்டுகள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் பூமியில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ இலகுவா ஞாபகம் வைங்கோ நுணுக்கு காட்டி என்று சொல்லியிருக்க அவேண்ட இயல்பான செப்பம் செய்கை அவேண்ட இயல்பான செப்பம் செய்கை என்றால் எவ்வாறு இருக்கும் எவ்வாறு இருக்கும் இயல்பான செப்பம் செய்க என்பது சொல்கிறத தமிழ வடிவா விளங்கி கொள்ளுங்கோ கிட்ட உள்ள பொருட்களை கிட்ட வச்சு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் நுணுக்கு காட்டி நுணுக்கு காட்டியில் இயல்பான செப்பம் செய்கை நோமல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் இதை தெளிவு பார்வையின் இழிவு தூரத்தில் தெளிவு பார்வையின் இழிவு தூரத்தில் இறுதி பிம்பம் உண்டாகுமாறு செப்பம் செய்கிறது தான் நுணுக்கு காட்டி அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை எளிய நுணுக்கு காட்டியாக இருந்தாலும் சரி கூட்டு நுணுக்கு காட்டியாக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்குற விடயம் இயல்பான செப்பம் செய்கை என்றால் எப்போதுமே தெளிவு பார்வையின் இழிவு தூரத்தில் இறுதி பிம்பம் உண்டாகக்கூடியவாறு செப்பம் செய்தல் வேண்டும் அப்படி செய் செய்கிறது என்ற நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களோட மனித கண்ணுக்கு தான் அந்த வினோதமான இயல்பு இருக்குது என்ன இயல்பு என்று சொன்னால் தெளிவு பார்வையின் இழிவு தூரம் என்று சொல்லி நாங்கள் வரையறுத்துருக்கிறோம் மனித கண்ணில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டரில் உதாரணமாக நாங்கள் பேப்பர் படிக்கிற தூரம் கையில் பேப்பரை வச்சு நாங்கள் பேப்பர் படிக்கிற தூரம் அந்தளவாக தெளிவு பார்வையின் இழிவு தூரமாக இருக்கும் அந்த இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்கும்போது தான் ஒரு பொருளில் இருக்கிற அத்தனை தகவல்களும் கண்ணுக்குள்ளே வந்து சேரும் அதாவது கிரேட்டஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஐயுக்கு வாரது கிரேட்டஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஐயுக்கு வார பொசிஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் சரியோ ஆகவே நுணுக்கு காட்டியாக இருந்தால் அது என்னவோ எளிய நுணுக்கு காட்டியோ கூட்டு நுணுக்கா என்னவாக இருந்தாலும் இயல்பாக சப்பம் செய்யல இறுதி விம்பம் அங்கே வெறவணும் என்று கேட்டால் தெளிவு பார்வையின் இழிவு தூரத்தில் வெறவணும் என்றது ஞாபகத்தில் வைங்கோ அடுத்த விடயம் தொலைக்காட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தொலைக்காட்டி வந்து தொலைவில் உள்ள பொருட்களை பார்க்க போகிறோம் தொலைவில் உள்ள பொருட்களை பார்க்க அதை நீண்ட நேரம் பார்க்க போகிறோம் நீண்ட நேரம் பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் கிட்ட உள்ள பொருளை பார்க்குறத காட்டிலும் தூர உள்ள பொருளை பார்க்க கண் தளர்ந்த நிலையில் இருக்கும் அதாவது எங்களோட கண்ணில் விகாரமோ எந்த நோவுமே ஏற்படாமல் நாங்கள் பார்க்குற தூரமாக இருக்கும் அவர் தூர உள்ள பொருளை பார்க்க போகிறோம் அப்போ டெலஸ்கோப்பை நாங்கள் பார்க்க கண் தளர்ந்த நிலையில் பார்க்க போகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் அரைமணத்தியாலும் அல்லது முக்கால் மணத்தியாலும் நாங்கள் வானியல் பொருட்களை தொடர்ச்சியாக அவதானித்து கொண்டிருப்போம் அந்த நேரம் எங்களுக்கு கண்ணில் பெயின் வரக்கூடாது நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரி நாங்கள் தொடர்ந்து கண்ணை விரைச்சி பிடிச்சி கொண்டு நாங்கள் அரைமணத்தியாலும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதே எங்களுக்கு கண்ணில் பெர்மனண்டான நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆகவே நாங்கள் தொலைக்காட்டியை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் தொலைவில் உள்ள பொருட்களை பார்க்குறதுக்கு நீண்ட நேரம் பார்க்க போகிறோம் என்ற காரணத்தால் அதை தொலைவில் உள்ள பொருள் தொலைவில் உள்ள பொருளை இறுதி பிம்பத்தை தொலைவில் வச்சே பார்க்க போகிறோம் அந்த ரெண்டு விஷயத்தை சிம்பிளாக பிடிச்சி கொண்டீங்கன்னா இங்கே ஒரு பிரச்சனையும் பெறாது ஒளியியல் கருவி ரெண்டு தான் ஒன்று நுணுக்கு காட்டி மற்றது தொலைக்காட்டி இந்த ரெண்டுக்குமான செப்பம் செய்கையை நான் சொல்லிட்டேன் இயல்பான செப்பம் செய்கை என்று சொன்னால் நுணுக்கு காட்டி என்றால் கிட்ட வச்சு இறுதி பிம்பம் கிட்ட வைக்க வேணும் தொலைக்காட்டியாக இருந்தால் இறுதி பிம்பம் தொலைவில் வைக்க வேணும் முடிவிலையில் வைக்க வேணும் சரிதானே ஸோ அப்போ அந்த விடயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சு கொண்டிங்கன்றால் இந்த வினாவுக்கு இலகுவாக விடையளிக்கலாம் ரைட் கவனிப்போம் ஒரு எளிய நுணுக்கு காட்டியின் பொருளின் பிம்பமானது மாயமானது ஒரு எளிய நுணுக்கு காட்டியின் பொருளின் பிம்பம் மாயமானது அது எப்போதும் உண்மை சரியோ 
ரைட் இந்த ஸ்லைட்டில் இருக்க விடயங்களை நாங்கள் பார்த்துட்டு விளக்கத்துக்கு வருவோம் இவ்வினாவில் எக்கூற்று உண்மையான சன்று உண்மையான தண்டு அப்போ இதுவரையும் சில பேர் அந்த வாசிக்கும் போது அவதானிக்கிறது இல்லை உண்மையான தன்று அங்கே கேட்கப்படும் அவள் உண்மையானதுக்கு ரிப்போர்ட்டு வெறிவினும் உண்மையான தன்று என்றால் பிழையானது கேட்கப்பட்டிருக்கு அவை என கேட்கப்பட்டுள்ளதால் கண் குறைபாடுகளுக்கான நிவர்த்தி வில்லைகள் பற்றி அறிவிருப்பின் உடனடியாக விடைக்கே போகலாம் சரிதானே எளிய நுணுக்கு காட்டி என்பது சாதாரண குவிவில்லை என்பது தான் குவிவில்லை சாதாரண குவிவில்லை யை தான் குறிக்கும் எனவும் குறும்பார்வை குறைபாட்டுக்கு நிவர்த்தி வில்லையாக குழிவு வில்லையும் விரிவில்லை நீள்பார்வை குறைபாட்டுக்கு நிவர்த்தி வில்லையாக குவிவு வில்லையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அவை எது அனுகூலமாகிறது என்று சொல்லி அனுகூலமாகிறது எனவும் யாவரும் அறிந்ததே இக்கூற்று இங்கு பிள்ளையாக கூறப்பட்டுள்ளது எனவே எனவே இதுவே உண்மையான கூற்றாகும் உண்மை உண்மையற்ற கூற்றாகும் அவை விடை அதுதான் ரெண்டாவது தான் எங்களுக்கு விடையாக அமையப்போகுது மேலும் ஏனைய கூற்றுக்களை ஆராகையில் இவ்வினாவில் இயல்பான நிலையில் உள்ளவாறு செப்பம் செய்யப்பட்ட ஒளியியல் கருவிகள் பற்றியே கூறப்பட்டுள்ளது ரைட் இக்கருவிகளின் இறுதி பிம்பமானது மனித கண்ணினாலேயே அவதானிக்கப்படுகிறது எனவே இக்க இக்கருவிகளின் செப்பம் செய்கையானது மனித கண்ணின் வசதிக்கேற்பவே செப்பம் செய்யப்படுகிறது மனித கண்ணின் வசதிக்கேற்பவே செப்பம் செய்யப்படுகிறது மனித கண்ணுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு பொருளை நீண்ட நேரம் அவதானித்தால் கண் வலிப்பதும் தொலைவில் உள்ள பொருளை எவ்வளவு நேரம் வேண்டும் எனினும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்கள் கைகள் என கைகள் மூலம் செய்து பார்க்க ரைட் இதன் இதன் அடிப்படையில் இயல்பான நிலையில் சாதாரண நிலையில் கூட்டுணுணுவுக்கு காட்டி இறுதி பிம்பமானது தெளிவு பார்வை நெளிவு தூரத்தில் அமையும் இதன் பார்வை துண்டானது ஓர் எளிய நுணுக்கு காட்டியாகும் இறுதி பிம்பமானது மாயமானது தலைகளானது இதன்படி கூற்றுக்கள் ஒன்று மூன்று அஞ்சு சரியானதென தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்போ ஒன்று மூன்று நாலு சரியாக க சொல்லப்பட்டிருக்கு அதோட வானிய தொலைக்காட்டியின் இறுதி பிம்பமானது முடிவிலியில் காணப்படும் அருகில் உள்ள படத்தை பார்க்க அதில் பார்வை துண்டின் விட்டம் பெரிதாக உள்ளது ஏனெனில் அதிக ஒழிக்கதர்களை உள்வாங்குவதற்காகும் பார்வை துண்டு சரியா பார்வை துண்டின் பார்வை துண்டின் விட்டம் பெரிதாக உள்ளது ஏனெனில் அதிக ஒழிக்கதர்களை பார்வை துண்டு பெறாதது இங்கே மாற்றணும் பொருளி வில்லை பொருளி ஒப்ஜெக்டிவ் பீஸ் வந்து ஃபோக்கல் என் பெருசாக இருக்கும் பார் ஒப்ஜெக்டிவ் பீஸாக இதை இருக்க மாற்றிக்கொள்ளணும் பார்வை துண்டு பார்வை துண்டல்ல பொருளி வில்லை பொருளி வில்லையின் விட்டம் பெரிதாக உள்ளது ஏனெனில் அதிக ஒழிக்கதர்களை உள்வாங்குவதன் மூலம் பிம்பத்தின் பிரகாசத்தை அதிகரித்து கொள்ள இந்நிலையில் வானில் உள்ள கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் என்பனவே வானியல் தொலைக்காட்டி மூலம் அவதானிக்கப்படுகிறது பொருள் தூரம் முடிவிலி இயல்பான நிலையில் இறுதி பிம்பமும் முடிவிலியில் இருக்கும் எனவே அந்த கூட்டு சரி விடை ரெண்டாவது தான் எங்களுக்கு பிள்ளையாக இருக்குது சரிதானே அப்போ இதில் ஏதோ மாற்றத்தை நீங்கள் செய்ய வேணும் பொருளி பொருளி வில்லை என்றதில் போட வேணும் சரிதானே பொருளி வில்லை அது டைப்பிங் எரர் பொருளி வில்லை என்று வரும் சரிதானே இதுதான் எங்களுக்கு அந்த ஸ்லைட்டில் சொல்லப்பட்ட விளக்கம் ரைட் இப்போ நான் எங்களோட வினாவுக்கான ஒவ்வொரு விளக்கங்களை பார்ப்போம் முதலாவது பாருங்கோ ஓர் எளிய நுணுக்கு காட்டியின் பொருளி பிம்பம் மாயமானது எளிய நுணுக்கு காட்டியின் பொருளின் பிம்பம் மாயமானதுன்னு சொல்லப்படுது அப்போ அதில் நாங்கள் கவனிப்போம் ஓகே அப்போ இதில் கவனிங்கோ ஒரு எளிய நுணுக்கு காட்டி என்று சொன்னால் ஒரு தனி வில்லை அப்போ எளிய நுணுக்கு காட்டிக்கு என்னென்ன பேர் இருக்குது ஒரு பெருக்கும் வில்லை ஒரு பெருக்கும் கண்ணாடி ரைட் அல்லது எளிய நுணுக்கு காட்டி எது சொன்னாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு தனி வில்லையாகத்தான் அமையும் சரி இப்படி ஒரு தனி வில்லையில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் குவியத்துக்கு உள்ள சரிதானே குவியத்துக்கு உள்ள குவியத்துக்கு உள்ள நாங்கள் பொருளை வைப்போம் குவியத்துக்கு உள்ள பொருளை வைப்போம் பொருளை வச்சு பார்ப்போம் பொருளை வச்சு பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் சமாந்தத கதிர் வில்லையில் பட்டால் அது குவியத்துக்களால் போகும் இங்கால் இருக்கும் இதை தான் நாங்கள் முதன்மை குவியம் என்று சொல்லுவோம் இப்படி போவோம் இதை பின்னுக்கு நீட்டுவோம் ரைட் அடுத்தது முனைவுக்குள்ளால் நாங்கள் அனுப்புவோம் அந்த முனைவுக்குள்ளால் நீட்டாக நீங்கள் கீறுங்கோ முனைவுக்குள்ளால் அனுப்பினால் அது பின்னுக்கு வரும் இது ரெண்டும் இடப்பெற்ற இடத்துல வாரது தான் பிம்பமாக இருக்கும் இது தான் எங்களோட பிம்பம் எளிய நுணுக்கு காட்டியில் இது பொருள் நிறைய இதில் இருக்கிறது பொருள் இது பிம்பம் கண் அங்கே வைக்கிறோம் வில்லியோடு சேர்த்து இதில் கண்ணை வைக்கிறோம் சரிதானே ரைட் 
இதில் இருந்து இதுக்கான தூரத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது டி அதைத்தான் நாங்கள் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் என்று சொல்லுறோம் சரிதானே ஆகவே இதில் இருக்க அந்த விடயத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ சரியா முதலாவது ஓர் ஓர் நுணுக்கு காட்டியின் பொருளின் பிம்பமானது மாயமானது பிம்பம் பாயமானது பொருளுக்கு பின்னானது ஒன்றுது மாயமானது மாயமானது சரிதானே ரைட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு விடயத்தை சொல்ல போகிறேன் மிக முக்கியமான விடயம் இதை நீங்கள் குறிப்படுத்த வைக்க வேணும் இதில் எந்த குழப்பமும் இருக்கா விம்பம் மாயமா மெய்யான்னு சொல்லி என்னென்னு பார்க்குறேன்னு சில பேர் கேட்பாங்க சில மாணவர்கள் கேட்பினம் என்னென்னு மாயம் விம்பம் பொருள் மாய பொருள் மெய்ப்பொருள் விம்பம் மாய பொ மாய விம்பம் மெய் விம்பம் எவ்வாறு அதை அவதானிக்கிறது அதுக்கண்ட ஒரு ரூல் இருக்குது அதை நீங்கள் செலவு பண்ண வேணும் சரி அப்போ இதில் சொல்ல போகிற விடயத்தை கவனிச்சிங்கண்டால் உங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு பிரச்சனையுமே வராது என்ன சொல்லப்படுது என்று சொன்னால் ஒரு ஒளியியல் மூலகம் கொண்ட கருதுங்க ஒளியியல் மூலகம் அதில் முதலாவது விடயம் கவனிச்சு கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் படுகதிர் படுகதிர் தான் ஏற தீர்மானிக்கும் பொருளை தீர்மானிக்கும் படுகதிர் பொருளை தீர்மானிக்கும் முறிகதிர் விம்பத்தை தீர்மானிக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு விடயத்தையும் ஒழுங்காக விளங்குகிற மாணவனுக்கு பிரச்சனை வராது அந்த வகையில் நான் சொல்கிற விடயத்தை கவனிப்போம் படுகதிரை பேருங்கோ இப்படி வருது படுகதிர் அப்போ இந்த படுகதிரை நாங்கள் என்னென்று சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் இந்த படுகதிரை நாங்கள் என்னென்று சொல்லுவோம் என்றால் ஒருங்கு கதிர் ஒருங்கு கதிர் கொன்கோஜிங் ரேஸ் என்று சொல்லுவோம் ஒருங்கு கதிர்கள் அப்போ ஒருங்கு கதிர் என்றால் இந்த கதிர் இந்த கதிர் எங்கேன்று வருகுது என்று எங்களுக்கு தெரியாது அப்போ உடனே சொல்லுவோம் அது மாயப்பொருள் மாயப்பொருள் பின்னுக்கு நீட்டிக் கொண்டு வாங்கோ எங்கேருந்து வருது என்று தெரியாது அப்போ இதுக்கு பேர் மாய மாயப்பொருள் ரைட் அதில் நீட்டாக வருது இல்லை மாயப்பொருள் அப்போ அது அமைவங்க இருக்கும் என்று பார்த்தால் இதை முன்னுக்கு நீட்டிக் கொண்டு வாங்கும் இதை முன்னுக்கு நீட்டிக் கொண்டு வாங்கும் அந்த படுகதிரை அப்படியே நீட்டுங்கும் படுகதிரை நீட்டுங்கும் ஆ இதில் தான் என்ன வருது மாயப்பொருள் வேர்ச்சுவல் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது ரைட் அடுத்தது படுகதிர் விதிகதிராக இருக்கிற சந்தர்ப்பம் படுகதிர் விதிகதிராக இருக்கும் என்றால் டைவர்ஜிங் வயசாக இருக்கும் என்றால் எங்களுக்கு இதில் வாரது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இதை நாங்கள் பின்னுக்கு நீட்டிக் கொண்டு வரணும் நீட்டிக் கொண்டு வந்தால் அவை ரெண்டு ஒன்று ஒன்று வெட்டு வினம் வெட்டினம் அப்போ எங்களுக்கு தெரியுது உண்மையாக இந்த பொருளே தான் இவை வெறியினம் என்று தெரியுது அப்போ இது மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் இந்த ரெண்டு விடயத்தையும் வடிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அப்போ பொருளை தீர்மானிச்ச நாங்கள் படுகதிரால் படுகதிர் வந்து ஆ ஒருங்கு கதிராக இருந்தால் அது மாயப்பொருள் படுகதிர் வந்து விதிகதிராக இருந்தால் அது என்ன சொன்னாங்க மெய்ப்பொருள் இந்த விடயத்தை மாணவர் விளங்கிக் கொண்டால் பிரச்சனை இருக்காது ரெண்டாவது விடயத்துக்கு அப்புறம் கவனிங்கோ ரெண்டாவது விடயம் ரெண்டாவது விடயம் என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டாவது விடயம் ரெண்டாவது விடயத்தை சொல்கிறோம் கவனிங்கோ ரெண்டாவது விடயம் ஆ ரெண்டாவது விடயம் விம்பத்தை பற்றி கதைக்க போகிறோம் விம்பத்தை பற்றி கதைச்சால் விம்பம் என்றது எதோட சம்மந்தப்பட்டது முறிகதிரோட சம்மந்தப்பட்டது விம்பம் முறிகதிரோட சம்மந்தப்பட்டது ரைட் அப்போ முறிகதிர் என்றால் ஒளியியல் மூலகத்துக்கு அங்கால வாரது சரி இப்படி வருகுது இதுவும் இப்படி வருகுது ரைட் இப்படி வருது அப்போ இந்த கதிரை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க முறிகதிர் என்ன வகையானது ஒருங்கு கதிர் கொன்வோஜிங் வேஸ் அப்போ ஒருங்கு கதிராக இருந்தால் அதை முன்னுக்கு நீட்டிக் கொண்டு போகிறோம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆ அங்கே போய் முடியுதுன்னு பார்க்குறோம் ஆ இதெல்லாம் முடியுது அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ரியல் இமேஜ் என்று சொல்லுவோம் உண்மை விம்பம் அப்போ முறிகதிர் வந்து உங்களுக்கு ஒருங்கு கதிராக இருந்தால் எப்போதுமே அது மெய் விம்பமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்க அடுத்தது ஒளியல் மூலகத்தை தாண்டி வருகிறது இந்த ரெண்டு கதிரம் உங்களுக்கு விதிகதிராக இருக்கிறதால விதிகதிராக இருக்குமா இருந்தால் விதிகதிராக இருக்கும் என்றால் இந்த விம்பம் முன்னுக்கு நீட்டிக் கொண்டு போகிறவ இங்கே சந்திக்குது சந்திக்கையில் அப்போ மாய விம்பம் பாருங்கோ மாய விம்பம் அப்போ அது ஆக்சுவலாக இங்கே அந்த பொசிஷன் வருதுன்னு பார்க்குறோம் அப்போ அதை பின்னுக்கு நீட்டிக் கொண்டு போகிறோம் ஆ இதில் தான் அந்த மாய விம்பம் உருவாகுது அப்போ இவ்வளோ தான் விஷயம் மெய்ப்பொருள் மாய விம்பம் ரைட் ஓகே ரைட் அப்போ எங்களுக்கு அந்த பழைய விடயத்துக்கு வாங்கோ அப்போ இப்போ உங்களால் சொல்ல முடியும் இந்த இதுதான் நாங்கள் சொன்னாங்கன்னு எளிய எளிய நுணுக்கு காட்டி 
எளிய நுணுக்கு காட்டில் எப்படி இருக்குது முறிகதர் எப்படி இருக்குது விதிகதிர் விதிகதிர் விதிகதிரை பின்னுக்கு நீட்டி கொண்டு வாரம் பின்னுக்கு நீட்டி கொண்டு வாரம் ஆகவே இது என்ன பிம்பம் வேர்ச்சுவல் இமேஜ் மாய பிம்பம் ஆகவே அந்த கூற்று உங்களுக்கு இப்போ தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் ஓர் எளிய நுணுக்கு காட்டியின் பொருளின் பிம்பமானது மாயமானது சரியா ரைட் மாயம் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருந்திருக்காது மிக அடிப்படையான எல்லா விடயத்தையும் சொல்லி கொண்டு தான் வாரம் ரைட் ஓகே அடுத்த விடையத்தை பேருங்கோ அடுத்த விடையம் ரெண்டாவது கூற்றுக்கு வருவோம் ஓர் எளிய நுணுக்கு காட்டியை பயன்படுத்தி சிறிய எழுத்துக்களை வாசிக்கையில் சிறிய எழுத்துக்களை வாசிக்கையில் குறும் பார்வை குறைபாடுள்ள ஒருவர் நீள்பார்வை குடை குறைபாடுள்ள ஒருவரிலும் பார்க்க கூடுதலான ஒரு அனுகூலத்தை கொண்டுள்ளார் ராய் இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் ஷோர்ட் சைட் லாங் சைட் குறும்பார்வை குறைபாடு நீள்பார்வை குறைபாடை பற்றி சொல்ல போகிறோம் ரைட் அது வினாவுக்கான விளக்கம் அதை விடுங்கோ இப்போ சொல்கிற விடையத்தை கவனிப்போம் ரைட் சொல்கிற விடையத்தை நீங்கள் அவதானித்தால் ஓகே கவனிங்கோ ஒரு மனித கண்ணை கருதுறான் மனித கண்ணை கருதுறேன் மனித கண்ணில் குறும்பார்வை குறைபாடு குறும்பார்வை ஷோர்ட் சைட் குறும்பார்வை குறைபாடு உள்ள ஒருவராக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் கிட்ட உள்ளது அவருக்கு தெரியும் அந்த பேருக்கு மாறி இருக்கும் அதில் விளக்கம் கிட்ட உள்ளது தெரியும் தூர உள்ளது அவருக்கு தெரியாது இதைத்தான் நான் சொல்லுவேன் என்னு குறும்பார்வை குறைபாடு ரைட் அடுத்தது வேறுங்கோ நிறைய பேர் குறும்பார்வை குறைபாடு குறும் பார்வை குறும்பார்வை குறைபாடு குறும்பார்வை குறைபாடு ஷோர்ட் சைட் ஷோர்ட் சைட்னு சொல்லுவோம் ரைட் அடுத்ததை பார்ப்போம் இதுதான் அந்த மனித கண் அவருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை நீள் பார்வை குறைபாடுன்னு சொல்கிறோம் நீள் பார்வை குறைபாடுன்னு சொன்னால் அவருக்கு ஆ தூர உள்ளது தூர உள்ளது சரியா நீள் பார்வை குறைபாடு உள்ள ஒருவராக இருந்தால் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் கிட்ட உள்ளது சரியா தூர உள்ளது அவருக்கு தெரியும் தூர உள்ளது அவருக்கு தெரியும் கிட்ட உள்ளது அவருக்கு பிளண்டாக இருக்கு பிளண்ட் தெரியாது இதுதான் ரெண்டு குறைபாடு இதுக்கு பேர் நீள் பார்வை குறைபாடு நீள் பார்வை குறைபாடு நீள் பார்வை குறைபாடு என்று சொல்கிறோம் அதை சரிதானே ரைட் இப்போ நீங்கள் அவதானிச்சா தெரியும் குறும்பார்வை குறைபாடு நீள் பார்வை குறைபாடு இவர் வந்து என்ன செய்கிறாரா பேருங்கோ ஓர் எளிய நுணுக்கு காட்டியை பயன்படுத்தி சிறிய எழுத்துக்களை வாசிக்க போகிறார் சரி இவர் ஒரு லென்ஸ் அப்போ அவிக்க போகிறார் அதை நான் சிவப்பு அழகுறன் லென்ஸ் அப்போ அவிக்கிறார் ரைட் இவர் லென்ஸ் அப்போ அவிக்கிறார் இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஆ கிட்ட உள்ள ஒரு பொருளை பார்க்க போகிறார் கிட்ட உள்ள ஒரு பொருளை பார்த்தாருண்டா இது இந்த விம்பம் உங்களுக்கு எங்கே வரும் என்று தெரியும் எளிய நுணுக்கு காட்டி எங்கே வரும் எங்கே வரும் இது இந்த விம்பம் எங்கால் வரும் என்று தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பெருத்த விம்பம் வரும் அப்போ வேற உங்களுக்கு தெரியாத இடத்துல அவருக்கு உண்மையாக தெரியாத இடத்துல தான் அந்த பொருளை வைக்கிறோம் அவர் லென்ஸை போட்டோன்னு அவர் தெரிஞ்ச இடத்துக்குள்ளே இமேஜ் வரப்போகுது ரெண்டாவது இவருக்கு பார்க்குறோம் ஆ இதில் தான் அந்த பொருளை வைக்கிறார் பேப்பரை வைக்கிறார் வச்சால் பேப்பரில் விம்பம் எங்கே வரப்போகுது ராயிட் அது வெறுங்கண்ணுக்கு வெறுங்கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்துல உனது விம்பம் பெறப்போகுது அப்போ இவருக்கு என்ன வேறு இருக்கும் இது டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இவருக்கு பிரதிகூலமாக இருக்கும் இவருக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் சரிதானே அட்வான்டேஜ் அது டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு கேள்விய வடிவ வாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓர் எளிய நுணுக்கு காட்டியை பயன்படுத்தி சிறிய எழுத்துக்களை வாசிக்கையில் குறும்பார்வை குறைபாடுள்ள ஒருவர் குறும்பார்வை குறைபாடுள்ள ஒருவர் நீள்பார்வை குறைபாடுள்ள ஒருவரிலும் பார்க்க கூடுதலான ஒரு அனுகூலத்தை கொண்டுவர் இவருக்கு தான் அட்வான்டேஜ் என்று சொல்லி கிடக்கு அப்போ படு பிள்ளையானது என்று விளங்குதோ ரைட் அப்போ இதுதான் அங்கே சொல்லப்படுறது அப்போ இந்த ரே டயக்ராம் வடிவாக விளங்கி கொள்ளுங்கோ இங்கே வேறுங்கோ இப்படி வாரவே கண்ணுக்குள்ளே போக போது இதுக்குள்ளே வாரதும் கண்ணுக்குள்ளே தான் போக போது அப்போ கண்ணுக்குள்ளே வார கண்ணுக்குள்ளே போகிற ரேயை தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பின்னுக்கு நீட்டிக்கொண்டு வர போகிறோம் பின்னுக்கு நீட்டிக்கொண்டு வர போகிறோம் 
அதான் எங்களுக்கு இந்த இமேஜை தோன்றும் அப்போ கண்ணுக்குள்ளே போகிறவர் வெறுங்கண்ணுக்குள்ளே போகிற கதிர் இதுதான் வெறுங்கண்ணுக்குள்ளே போகிற கதிர் அந்த வெறுங்கண்ணுக்குள்ளே போகிற கதிர் தான் இறுதி பிம்பத்தை உருவாக்குறேன் அப்போ இறுதி பிம்பத்தை உருவாக்கிக்க வெறுங்கண்ணுக்கு இதெல்லாம் என்ன தெரிஞ்ச ஏரியா தானே அப்போ இவருக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தா பண்ண சொன்னால் இவருக்கு இப்படி கதர் போகுது சரிதானே அது மாதிரி இது களையும் கதர் போகுது வேறு பின்னு கிழுத்த அந்த பண்ண சொன்னால் இப்படி வேற போகுது வெறுங்கண்ணுக்குள்ள போற கதிர பேரங்கும் வெறுங்கண்ணுக்குள்ள போற கதிர் வெறுங்கண்ணுக்குள்ள போற கதிர் இங்கே இருக்குமா இருந்தால் இப்போ லென்ஸை லென்ஸ் எடுங்கோ லென்ஸை வெளியில் எடுங்கோ வெளியில் எடுத்த போட்டு இதில் ஒரு பொருளை வைக்கோம் வெறுங்கண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியாது அப்போ வேறுக்கு நோம்பலாக தெரிஞ்சது லென்ஸை வைக்க வைக்க லென்ஸை வைக்கோக்கு முதல் இதை வச்ச பொருள் தெரிஞ்சது லென்ஸை வச்சோன்னே அவருக்கு தெரியாத இடத்துக்க போகுது அப்போ அதனால் அது எங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜாக தான் இருக்க போகுது ஆகவே ரெண்டாவது கூட்டு தான் உங்களுக்கு விடையாக அமையும் கேட்ட கேள்வி புளியான விடை கேட்டிருக்குது சரிதானே ரைட் அடுத்தது மூன்றாவது பேருங்க ஒரு கூட்டு நுணு காட்டியில் பார்வை தொண்டு ஒரு எளிய நுணுக்கு காட்டியாக தொலைப்படுகிறது அப்போ அடுத்தபடி இதை பேருங்க ஒரு கூட்டு நுணுக்கு காட்டியில் பார்வை தொண்டு கூட்டு நுணுக்கு காட்டியில் ஒரு பார்வை தொண்டு ஒரு எளிய நுணுக்கு காட்டியாக தொலைப்படுகிறது அது மிக சரியானது இதை கவனித்தா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு வில்லை இங்கால் ஒரு வில்லை போடுறோம் ரெண்டு வில்லைகளை ஓரச்சாக வச்சு ஆக்கிறோம் இதில் மிக முக்கியமானது பார்வை துண்டு எஃப்ஓன்னு சொல்கிறோம் இது பொருளி பொருளி வில்லை எஃபி என்று சொல்ல போகிறோம் அங்கால் ரைட் எஃபி இதில் எஃப்ஓ இதுக்கு சற்று வழியில் வைக்கிறோம் படுகதிரை கீறுறோம் இதுக்களால் போகுது முனைவுக்களால் கீறுறோம் இப்படி போகுது இதில் எஃபிக்குள்ள பொருள் வாரதால் இறுதி விம்பம் உங்களுக்கு தெளிவு வார இழிவு துறத்தில் வரும் சரிதானே இப்படி தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது அப்போ இந்தலா செட்டப்பையும் தான் உங்களுக்கு கேட்கப்படுது எது இந்தலா செட்டப்பும் வந்து என்ன மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும் என்று கேட்குறோம் பாருங்க இது பார்வை தொண்டு பார்வை தொண்டு எங்களுக்கு என்ன வேறு தெரியுது எளிய நுணுக்கு காட்டி போல் செயற்படுது எளிய நுணுக்கு காட்டியில் என்ன செய்ய நாங்கள் எஃபிக்குள்ள பொருளை வச்ச நாங்கள் அதே மாதிரி இமேஜ இங்கே இல்லை ஃபோன் பண்ணுது ஆகவே அந்த கூட்டம் சரியானது அடுத்தது ஒரு கூட்டு நுணு காட்டில் இறுதி பிம்பம் தலைகளானது இதுதான் எங்களுக்கு கூட்டு நுணு காட்டி இறுதி பிம்பம் என்ன பொருளோட பார்க்கணும் பொருளோட தான் பார்க்கணும் இதுதான் பொருள் இதுதான் இறுதி பிம்பம் பொருளுக்கும் இறுதி பிம்பத்துக்கும் என்ன தொடர்பு தலைகள் தொடர்பு சரி வானிய தொலைக்காட்டியில் பொருள் தூரம் பிம்பத்தூரம் ஆகிய இரண்டுமே மிகப்பெரியனவாக கருதப்படும் கட்டாயம் உண்மையானது அதான் நான் அந்த ஸ்லைட்லேயே உங்களுக்கு போட்டு கிடக்கு பொருள் தூரம் முடிவிலி இயல்பான நிலையில் இறுதி பிம்பமும் முடிவிலி ஆகவே அந்த கூட்ட அடிப்படையான விடயம் சரியோ ரைட் ஐந்தாவதுக்கான விளக்கம் பூரண விளக்கம் வந்து சேர்ந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கான சரியான விடை அதாவது உங்களுக்கு கேட்டது பிழையான கூற்று ரெண்டாவது சரி அடுத்த வினாவுக்குள்ள நகர்வம் ஆறாவது வினாவை பாருங்கோ ஆறாவது வினா மிக இலகுவான வினா ஆறாவது வினாவை பார்ப்போம் சரியோ ரைட் ஆறாவது வினா மிக இலகுவான வினா அதை கவனிப்போம் ஒரு இலட்சிய வாயு பயன்படுத்த இலட்சிய வாயு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குறித்த வெப்ப இயக்க செயல்முறையில் வாயுவின் அகச்சக்தியில் உள்ள அதிகரிப்பானது வாயுவிற்கு வழங்கப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவுக்கு சமனாகும் அப்போ இங்கே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு ஒரு வெப்ப இயக்க தொகுதி இயக்க கருதுறம் ஒரு இலட்சிய வாயு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குறித்த வெப்ப இயக்க செயல்முறையில் வாயுவின் அகச்சக்தியில் உள்ள அதிகரிப்பானது அகச்சக்தியில் உள்ள அதிகரிப்பானது அதுக்கு வழங்கப்பட்ட வழங்கப்பட்ட வெப்பத்திற்கு வெப்பத்தின் அளவுக்கு சமனாகுமாம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுது மறைமுகமாக இதுதான் எங்களோட விதி ஒரு வெப்ப இயக்கவியின் முதலாம் விதி வெப்ப இயக்கவியலின் முதலாம் விதி தேர்மோடைனமிக் ஃபஸ்ட்லோ டெல்டா கியூ டெல்டா கியூ என்றது ஒரு தொகுதிக்கு வழங்கிய வெப்பம் அதன் அகச்சக்தி அதிகரிப்புக்கும் வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலைக்கும் பயன்படுத்தப்பட பயன்படுத்தப்படும் அந்த சக்தி காப்பு தத்துவத்தை அடிப்படையாக வச்ச சமன்பாடு தான் இது அப்போ இதில் உங்களுக்கு சொல்லப்படுது பேருங்கோ என்ன சொல்லப்படுது இது உங்களுக்கு தரவில் தரப்படுது ஒரு வாயுக்கு வழங்கப்பட்ட வெப்பம் முழுமையாக அது நகைச்சக்தி அதிகரிப்புக்கு மட்டும் சமனாகுது ரெண்டு தெளிவாக சொல்லப்பட்டபடிய உங்களுக்கு விளக்கம் டெல்டா டபிள்யூ பூஜ்ஜியம் டெல்டா டபிள்யூ பூஜ்ஜியம் வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை பூஜ்ஜியம் 
அப்போ வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலி என்றது உங்களுக்கு தெரியும் டெல்டா டபிள்யூ சவன் பி இன்டு டெல்டா வி பி தர டெல்டா வி அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியவனும் வாயு வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை பூஜ்ஜியமாக இருக்கிற எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் வாயுவின் கனவளவு மாறாமல் இருக்க வேணும் என்றது மிக தெளிவாக இருக்க வேணும் அது இங்கே வழிபட உண்மை அவனையும் பி விஎஃப் மைனஸ் விஐ இறுதி கனவளவு செய்ய ஆரம்ப கனவளவு இது என்னவாக இருக்கணும் பூஜ்ஜியம் ஏன் பூஜ்ஜியம் என்று கேட்டால் கனவளவு மாற்றம் இல்லை என்று எங்களுக்கு முடிவு பெறப்போகுது கனவளவு மாற்றம் இல்லை ஆகவே உங்களுக்கு விட பாருங்கோ ஒரு சர்க்கரை செயின் முறையாகும் ஒரு சேரல்லா செயின் முறையாகும் ஒரு மாறா அமுக்க செயின் முறையாகும் ஒரு மாறா கனவளவு செயின் முறையாகும் ஒரு சமோப்ப செயின் முறையாகும் ரைட் அவன் முதலாவது விடைய பாருங்கோ அப்போ இதுக்கான விளக்கம் உங்களை சேர்ந்துடும் மாறா அமுக்க செயின் முறை பாருங்கள் இதில் ஸ்லைட்டில் இருக்க விடைய அதை பார்த்துட்டு பார்ப்போம் வழங்கப்படும் வெப்பஞ்சாபம் அகச்சக்தி அதிகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் எனின் வாயுவினால் செய்யப்பட்ட வேலை பூச்சியமாகும் வேலை பூச்சியம் வேலை பூச்சியம் ஆவது மாறா கன விளைவிலே ஆகும் ஆக விடை நான்காவது தெளிவான விடை சரியோ ரைட்ஸ் அப்போ இதில் நான் சொல்லப்பார விடையத கவனிப்போம் என்ன சொல்ல வாரன்னு சொன்னால் இந்த சமன்பாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் விளங்கியிருக்கணும் ஏன்னா டெல்டா கியூ இது பற்றி எல்லாம் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வினாவில் நிறைய விஷயங்கள்லாம் கதைச்சாச்சு ஸோ அதை பற்றி திருப்பி நான் கதைக்கிறது நேரத்தை வீணடிக்கையில் டெல்டா கியூ டெல்டா கியூ நேர் மறை இது தொகுதிக்கு வழங்கிய வெப்பம் இது தொகுதியிலிருந்து வெளியேறிய வெப்பம் டெல்டா யூ இது அகச்சக்தி என்று சொல்லுவோம் வாயுவின் அகச்சக்தி என்பது இயக்க சக்தியினால் தீர்மானிக்கப்படும் ப்ளஸ் ஆக இருந்தால் அகச்சக்தி அதிகரிக்கும் அல்லது வெப்பநில கூடும் மைனஸாக இருந்தால் அகச்சக்தி குறையும் அல்லது வெப்பநிலை குறையும் டெல்டா டபிள்யூ என்பது வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை அது ப்ளஸ் ஆக இருந்தால் கனவளவு அதிகரிக்கும் வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலையாக இருக்கும் மைனஸாக இருந்தால் கனவளவு குறையும் வாயுவால் வாயுவின் மீது செய்யப்பட்ட வேலையாக இருக்கும் அப்போ விழா விடையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்போ உங்களுக்கு இந்த வினாவில் சொல்லப்பட்ட விடையத்தை கவனிங்கோ ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் தொகுதி ஒன்றுக்கு வெப்ப இயக்கவியல் தொகுதி ஒன்றுக்கு வழங்கப்பட்ட வெப்பம் வெப்ப இயக்க தொகுதிக்கு வழங்கப்பட்ட வெப்பம் டெல்டா கியூ அப்படியே டெல்டா யூவுக்கு சமனாக இருக்குதாம் அப்போ உங்களுக்கு வலிவாக விளங்கிட்டுது டெல்டா டபிள்யூ என்ன நடந்தது பூஜ்ஜியம் டெல்டா டபிள்யூ பூஜ்ஜியம் ஆகவே தெளிவான விடை ரெண்டாவது அல்ல மூன்றாவது அல்ல நான்காவது விடை சரியானது மாறா கனவளவு செயன்முறை ஆகும் வாயு வேல பூஜ்ஜியம் அப்போ முதலாவது செயன்முறையை பாருங்கோ ஒரு சர்க்கரை செயன்முறை ஆகும் ஒரு சர்க்கரை செயன்முறை சம்மந்தமாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு புள்ளியில் தொடங்கி அதே புள்ளியில் முடிய வேணும் சரி அது என்ன என்ன சேப்பிலையும் இருக்கலாம் என்ன சேப்பிலையும் இருக்கலாம் சர்க்கரை செயின் முறை சர்க்கரை செயின் முறைக்கு என்ன பூஜ்ஜியம் டெல்டா யூ தான் பூஜ்ஜியம் அப்போ அதை மார்க் பண்ணி கொள்ளணும் ஒரு சர்க்கரை செயின் முறையில் எப்போதும் தொடக்க புள்ளிக்கே மீழ்வதால் ரைட் ஆரம்ப புள்ளிக்கே மீழ்றதால் அந்த புள்ளியில் வெப்பநிலை ஒரே வருமானத்தில் தான் இருக்குது வெப்பநிலை பூஜ்ஜியம் இல்லை அகச்சக்தி தான் பூஜ்ஜியம் அகச்சக்தி மாற்றம் தெளிவாக விளங்கணும் ஒரு சர்க்கரை செயின் முறை என்றது ஆரம்ப புள்ளிக்கே எங்களை செயன்முறை மீள்றதால் ஆரம்ப வெப்பநிலையும் இறுதி வெப்பநிலையும் உண்டு அதனால் அகச்சக்தி பூச்சியம் அல்ல தெளிவாக விளையும் கொள்ளுங்க அகச்சக்தி மாற்றம் பூச்சியம் என்று தெரியும் உங்களுக்கு ஜூ என்பது மூன்றுங்கள் ரெண்டு என் இன்று ஆர் இன்று டி இது அகச்சக்தி அகச்சக்தி மாற்றம் என்று சொன்னால் டெல்டா யூ மூன்றுங்கள் ரெண்டு என் இன்று ஆர் இன்று ஆ டிஎஃப் மைனஸ் டிஐ வெப்பனில் மாற்றம் வெப்பனில் மாற்றம் என்ன ஒரே புள்ளியில் தொடங்கி விளங்கு இதில் தொடங்கி அதே புள்ளியில் வந்தால் ஆரம்ப வெப்பநிலையும் இறுதி வெப்பநிலையும் சமன் அது எப்போவுமே சக்கரை செய்ய முறைக்கு டெல்டா யூ பூஜ்ஜியம் என்பது தெளிவாக இருக்க வேணும் அப்போ முதலாவது வழங்கிட்டு ரைட் ரெண்டாவது விடியத்துக்கு வருவோம் ரெண்டாவது விடியத்தை பாருங்கோ ரெண்டாவது கூட்டு ஒரு சேரல்லா செயல் முறையாகும் சேரல்லா செயல் முறை என்றால் டெல்டா கியூ பூஜ்ஜியம் என்பது தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ரெண்டாவது விடியத்தை பாருங்கோ டெல்டா கியூ பூஜ்ஜியம் அங்கே தொகுதிக்கு வெப்பம் வழங்கப்படுதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு தானே அவை இந்த கூட்டு ஃப்ளை இந்த கூட்டு சம்மந்தப்படாது டெல்டா கியூ பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் டெல்டா கியூ பூச்சியமாக இருந்தால் அதை சொல்லுவோம் சேரல் இல்லா செயின் முறை சேரல் இல்லா செயின் முறை இது என்ன செயன்முறையாக இருக்கும் மெதுவான செயன்முறை ஆக இருக்குமா 
விரைவான செயல்முறையா இது டெல்டா கியூ சேரலிலா செயன்முறை அல்லது வெப்பம் செல்லா நிலை செயன்முறை இதை நாங்கள் விரைவான செயல்முறை ரெப்பிட் ப்ரோசஸ் என்று சொல்லுவோம் விரைவான செயல்முறை அப்போ இது சம்மந்தமாக இப்போ என்ன பிரச்சனை என்றால் நான் ஏன் இதில் கலைக்கிறேன் சொன்னால் பௌதியத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் பௌதிய பௌதியவியல் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்த கேள்வி திருப்பி வாரதுன்றது ஒரு நாளுமே நடக்கிறது இல்லை பட் அந்த கேள்வியில் சாராம்சத்தை வச்சு தான் இனிமேலப்போர கேள்விகள் வந்து அது அது நடக்கிறது அது வளமையாக நடக்கிறது தானே அதே கேள்வி திருப்பி வராது அது அதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு விடயம் சம்மந்தமாக பல விடயத்தை விழாவாரியாக பார்க்குறோம் அப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துல இப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்கீர்கள் அது குறி குறிப்பெடுக்க வேணும் குறிப்பெடுத்து வைக்க வேணும் எழுத வேணும் மிக முக்கியமாக ஒரு ஒட்டையில் எழுதுவதன் மூலம் தான் எங்களுக்கு அந்த விஷயந்தான் எங்களுக்கு மைண்டுக்கு ஃபீட் ஆகிறது சரியானே அதனால் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பண்ணுதுன்னா எழுதி 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 தான் பார்க்கணும் சில விடயத்தை நாங்கள் இப்போ வகுப்பறையில் நாங்கள் கற்பித்து கொண்டிருக்கேக்க போட்டில் எழுதி இருப்போம் சில மாணவர் ஒவ்வொன்று ஒன்றா பார்த்து பார்த்து எழுதுவர் முதலாவது வசனத்தை எழுதி போட்டு ரெண்டாவது வசனத்தை பார்த்து எழுதுவர் சில மாணவர் அப்படியே பார்த்துட்டு கீழே குனிஞ்சபடியே எழுதுவான் அப்போ எது அட்வான்டேஜ் என்று சொன்னால் முற்று முழுதாக பார்த்துட்டு அவன் பார்க்காமல் எழுதுறான்றால் அது அங்கே இந்த பேர் இது முற்று முழுதாக அவர் டெம்பரரி மெமரியில் போட்டுட்டு தான் திருப்பி கையால் எடுத்து எழுதும் போது அது இலகுவாக இருக்கும் அவருக்கு திருப்பி மீட்க வேண்டிய தேவை இருக்காது இதெல்லாம் அது ஒவ்வொரு மாணவனில் இருக்கிற பிரச்சனையாக ரைட் அதே போல தான் இதை நீங்கள் அப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்காமல் குறிப்பெடுக்க வேணும் சொல்கிற விடயங்களை குறிப்பெடுக்க வேணும் ஆகவே டெல்டா கியூ பூஜ்ஜியம் என்பது சேரலா செயன்முறை அல்லது வெப்பம் செல்லா நிலை செயன்முறை இதன் போது விரைவான செயன்முறையாக இருக்கும் ரைட் மூன்றாவது விடயத்தை பேருங்க மூன்றாவது விடயம் மாற அமுக்க செயன்முறை ஆகும் மாற அமுக்க செயன்முறை என்றது உங்களுக்கு தெரியும் அமுக்கம் கனவள விரைவில் இப்படி வார ஒரு செயன்முறை அதை பற்றி நாங்கள் எதுவும் சொல்லி இல்லாது மாற அமுக்க செயன்முறை என்றால் அமுக்கம் மட்டும் மாறாது அவ்வளவுதான் அப்போ அங்கே என்ன பூஜ்ஜியம் என்றதை நாங்கள் முடிவெடுக்க இயலாது மாற அமுக்க செயின் முறையில் என்ன பூஜ்ஜியம் என்று நாங்கள் முடிவெடுக்க இயலாது சரிதானே அப்போ அது எங்களுக்கு இதில் சம்மந்தப்படையலை நான்காவது விடயம் நான்காவது இறங்கும் நான்காவது நாங்கள் விடை மாறா கனவளவு செயின் முறை கனவளவு மாறாமல் இருக்கு அண்டா பிவி வரைபடத்தில் இப்படி ஒரு கிராஃப் இப்படி போ கீழே வரலாம் மேலே போகலாம் அப்போ அங்கே பிறப்ப அடைக்க இயலாத பூஜ்ஜியம் அடுத்தது ஐந்தாவது விடைய பேருங்கோ சமவெப்ப செயன்முறை என்று சொல்லி கிடையாது சமவெப்ப செயன்முறை சமவெப்ப செயன்முறை என்றால் அதுக்கு என்னொரு பேர் வெப்புளி சமவெப்ப செயன்முறை ஐசோதமல் ப்ரோசஸ் சமவெப்ப செயன்முறை அல்லது வெப்புளி என்று சொல்லுவோம் வெப்புளி என்று சொன்னால் அங்கே டெல்டா யூ பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் வெப்பநிலை மாற்றம் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் சரிதானே ஆகவே ஐந்தாவது விடை உங்களை விளங்குது ஆகவே சரியான விடை உங்களுக்கு நான்காவது விடையாக அமையும் ரைட் ஓகே அடுத்த விடையத்துக்குள்ள நகர்வோம் ஏழாவது வினாவாவதானே இங்கோ ஏழாவது வினாவுக்குள்ள போவோம் அது மிக இலகுவான வினா ஓர் உலோக கோலின் வெப்பநிலை நூறு பாசியினால் அதிகரிக்க செய்யும் போது அதன் நீளத்தின் பின்ன மாற்றம் ரெண்டு தசம் நான்கு தர பத்தின் சை ஐந்து ஆகும் கோலின் திரவியத்தின் ஏகபரிமான விதிகை திறன் கேட்டுக்கிறார் சரி அப்போ இங்கே பாருங்கோ இங்கே இருக்கிற மிக முக்கியமான சமன்பாடு எல் டீட்டா சமன் எல் நாட் இந்து ஒன் ப்ளஸ் அல்ஃபா டீட்டான்னு சொல்லுவோம் அதை பண்ண மாட்டா டெல்டா டீட்டான்னு நீங்கள் போடலாம் வெப்பெல்லாம் மாற்றம் டெல்டா டீட்டா சரி இதை நாங்கள் இதுக்கு என்ன என்ன சொல்கிறோம் வெப்பப்படுத்தோக்கு முதல் இருக்கிற ஆரம்ப நீளம் வெப்பப்படுத்திய பிறகு இருக்கிற இறுதி நீளம் எல் டீட்டா சமன் எல் நோட் இன்னும் ஒன் ப்ளஸ் இப்போ பிரக்கெட்டை நீக்கிறேன் எல் நோட் ப்ளஸ் எல் நோட் அல்ஃபா டெல்டா டீட்டா உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கிடக்கு நீளத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் நீளத்தில் ஏற்பட்ட பின்ன மாற்றம் என்று சொல்லி கிடக்கு அப்போ நீளத்தை எவ்வளாண்டு பார்ப்போம் நீட்சி எவ்வளாண்டு எடுப்போம் இறுதி நீளத்தில் இருந்து ஆரம்ப நீளத்தை கணிக்கிறோம் அது என்ன எடுப்போம் எல் நோட் அல்ஃபா டெல்டா டீட்டா ஆண்டு வரும் இதுட பின்ன மாற்றம் அது பின்ன மாற்றம் என்று சொன்னால் எல் டீட்டா மைனஸ் எல் நோட்டை இதுதான் அதிகரித்த பின்னம் அதை ஆரம்ப நீளம் சார்பாக சொல்கிறது தான் சொல்லுவோம் பின்ன அதிகரிப்பு பின்ன அதிகரிப்பு ஆகவே அல்ஃபா டெல்டா டீட்டா ஆண்டு வரும் சரிதானே ஸோ அப்போ இதுதான் உங்கள்கிட்ட திறப்பட்ட விடயம் கேள்வியில் திறப்பட்ட விடயத்தை நீங்கள் அவதானித்தால் இதுதான் உங்களுக்கு திறப்பட்டிருக்குது எவ்வளோ ஆண்டு ரெண்டு தச நாலு தர ரெண்டு தச நான்கு தர பத்தின் சய ஐந்து ஆண்டு திறப்படுது வெப்பநிலை ஏற்றம் திறப்படுது நூறு பாகசி 
ஸ்ரீ ஆகவே நேரடியாக பேருங்க பின்ன மாற்றம் சமன் நீட்சியின்கள் ஆரம்ப நீளம் அதான் நீட்சியின்கள் ஆரம்ப நீளம் இங்கே போட்டிருக்கோம் அது என்னதுக்கு சமன் அல்ஃபாவு இன்று டெல்டா தீட்டாவுக்கு சமன் அதுலேருந்து பாருங்க நேரடி எடுத்து விடலாம் இது ரெண்டு தசன் நாலு தர பத்தினஞ்சு இங்கே கொண்டு போய் போடுறேன் போட்டால் சுருக்கி நாள் தெரியுது அந்த விடை என்ன கேட்டு கிடக்கு உங்களுக்கு அல்ஃபா கேட்டு கிடக்கு அப்போ அல்ஃபா சமன் என்னென்னு விரப்போது அந்த ரெண்டு தசன் நாலு ரெண்டு தசம் நான்கு தர பத்தின் சை ஐந்தை என்ன தர பிரிக்க போகிறீங்க நூறு நாள் பிரிக்க போகிறீங்க நூறால் பிரிக்க போகிறீங்க சரியே பிரித்தால் உங்களுக்கு என்ன வெறும் பேரங்கு ரெண்டு தசம் நான்கு தர பத்தின் சை ஏழாண்டு வெறும் ஆகவே ஐந்தாவது விடை ஐந்தாவது விடை ஐந்தாவது விடை சரியா ரைட் அப்போ அதுக்கு விடை ஐந்தாவது விடையாக அமையுது ஐந்தாவது விடை ரெண்டு தசம் நான்கண்டு அமையுது சரியே ரைட் அப்போ இதுக்கான விளக்கங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கும் இந்த இந்தியா இந்தியா நாளுக்கான நேரம் முடிவடைகிறதால நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் விரைவாக ஏற்கனவே நாங்கள் நிறைய தேரியை சொல்லி கொண்டு வாரோம் ஆகவே விரைவாக நாங்கள் அடுத்தடுத்த வினாக்களுக்குள்ள நகர்வோம் என்று கூறி இந்த எவ்வளோ நான் இதோட நிறுத்திக்கொள்கிறேன்